susto. Eu vi esse cara de longe, eu jurava que era o Rio de Brand. Eu falo, mas não era pra você estar aqui. Mas tá tudo bem, não é hora é o Rio de Brand. Eita! Ai, ah, outro assistente. Caraca, velho. A Alice tem uns turks todos de Rui Gardim pra ajudar ela. Só pode. Eu tenho que voltar pra Norte tentar na lã? Eu não entendi direito o Odisseia, mas é isso aí.
Tá vendo? Eu vou até diminuir um pouco a velocidade pra conseguir ler melhor. Ai, meu Deus, lá vai os dois começar a sair na mão. Esses dois pirralhos brigando, viu? Final Call of Bahamut Anal Acessible, meu Deus! Aleluia! Ush! Finalmente! Carata, caraca, 4.500 e Tá ligado que essa profundidade nas vezes tá começando a sofrer de... por causa da pressão, né? <risos> Nossa, eu achei que o lado do livro era o contrário neles, mas também não é o contrário. Pai. É só o cabelo, o brinco é só e a o franja. Cabelo. Pai. E o negócio que segura o cabelo também, a chuchinha lá. Ah, ela tá mutada. Ela tá comendo, Se... deixa a menina comer. É, não sei se tu reparou no glamour. Ah, mas... e tem o... aqui, as pedrinhas da roupa dele, a da Alice é rosa e a dele é verde. Nossa, mas é detalhezinho, né? Eu sei que tem Uma algum vez... designer de... de... Dos personagens que deve estar orgulhoso de mim ter, ter notado todos esses negócios. É nóis, cara. Eu também boto uns detalhes que só eu que noto e fico achando em tudo. É o tipo de detalhe que eu não tinha notado até agora e agora eu não vou conseguir não ver. <risos> A Alice ainda tá putaça com o Offnold. <risos> Né? Ai. Bora lá. Eu queria... Esse aqui dá pra fazer stealth. Foda-se. Stealth. Tá? Dá. Mas Daria, não é aqui. Se da... tivesse um esse... ninja. Não, esse daqui... Ah, também dá. É, mas era mais esse daqui da frente, tá vendo? Deixa eu tentar aí. Não, oh, porra, voltei. Calma aí, eu tô tentando... Ué. Ah, 
Wow, grano tam na siatki. Ah, mas tu tem e tem leve pra fazer isso aqui, ó. Vai Esse sim, aqui. eu tô falando os dois últimos. Não, tu tá com... Tu tá Esse com e o próximo sim, mas o outro não. Os dois últimos não, é isso que eu tô falando. E por que eu não tô indo telepo... Obrigada. Eu acho que não dá pra fazer stealth não, Yu, porque eu não tenho o portal aqui. Eu acho Ariel. que é obrigado a matar. Ariel! Oi? Eu fiz essa merda na época, cara. O Rokudo fazia o stealth. É que o Rokudo fazia de ninja. Não, mas mesmo assim, o dragão também conseguia ir. O dragão fazia dando... Pu... O primeira fase dava de boa, às vezes o dragão pulava por cima do bicho pro outro lado. Ah, Agora apreciem os, dra os dragões mortos aí. Na verdade, eles estão vivos. Apreciem é, os dragões sofrendo. Mas esse bicho é muito feio. Ele é considerado um dragão. <risos> Ele é um, um coelho dragão. Dragonheiro. In... Dragonheiro. Dragonheiro. Cai não roubando minha agro. Não dá pra dar stun! Por que eu puxei a água? <risos> Acho que alguém quase morreu aí. De novo. Faleceu. Pitado do bicho. Ele tá com os, com os bigodes todo meio caído. Ai, ele tem Neuralink nas pernas dele. Aí, o mais coisa de rilha pra tu. Aí. Ai, o... Calma, caiu o elmo aqui, caiu o elmo aqui. É elmo de rilha. Uhul. É o que tu precisava? Não, é que eu gosto dele. <risos> Ah, não, ela perde o brilho se você pinta. Ah, sacanagem. Eu gostei da arma da Sofia, velho. Tá muito bonita. Hum? A arma da não, Sofia. Não, não, não. Tô... Dá licença. Desculpa.
Vamos fazer o seguinte, vai eu, pequena e Algron. A gente Algrim. não tá em número 4. Então, vai eu, pequena e Algron pra direita e o outro e o pessoal vai pra esquerda. Beleza, pode ser. Já, não, já esqueci o que você tinha falado. Pra que lado você vai? Eu vou à direita. Vem Beleza. eu, pequena e Algron. Aqui direita. É, você tá ligado que o Algron não tá te ouvindo? Ótimo. É, tem que falar. Ele foi com vocês. Então, vocês vão ter que... Ah, muito bem, Kainan! <risos> Eu achei que era só uma parede. Vem da direita. Eu achei que era... Entendeu? Porque eu deixei vocês com um a mais. É pra contar pelo Kainan que ia morrer. Eu achei que era só uma parede. Fui bem de Tudo boa. bem, Kainan. Ninguém se esperava nada mais de você. Eu sabia que era letal. Porra, Kainan, a gente tá num coio. É uma parede que brilha. Da morte. Eu Tem um histórico que assim parede. meio grande. Eu achei que era uma parede sólida. Tô vendo bem de boa pra ela. Eu achei isso, que eu ia ficar tá... trancado nela, não que Kainan, eu ia morrer. Kainan, né? Lagans e uma parede Caramba. de luz, você assume que vai te matar. Diga Kainan, pra sua vida. desculpa pelo vacilo. Não, eu não tô dizendo que eu errei, que não, eu errei, eu fico cagado. Pelo amor de Deus. Não, você para aí, você para aí. Ele quase me de tudo. É daqui que vem aquela dedução, toda parede que brilha nunca chega perto. É. Outra coisa, é, aqui a gente vai ter uma fase de mobs, que a gente vai ter que matar o, o quadrado e o triângulo juntos. Ou a quadrada de bola, alguma coisa assim. É. Mata Morrer junto. Morrer tudo antes de, de acontecer as mecânicas. Ah, o avatar não fica eu imortal. Falar, eu acho que dá, porque quando você veio aqui, tava só você, o Dunk e a Mari, cara. Pode puxar? Calma, você não. fica assim. Ele é um... Ai. É, o Kai... Nossa, é um... É um... É um... É um... Ah! Olha, Spirit puxando de você. Caraca, que, que rodadinha foi essa que vocês fizeram o boss da... <risos> Meu. Volta. Tu deu pro Hulk de volta, não? Mata, mata o, o Gravity. É. Não deixa eles fundirem. Socorro, gente. Mata o Apple Node! Já era. Oh. Eu, eu não sei como que eu caí na morrer, mas tudo. Eu não sei. Mas Ele pisou no meio. O bicho criou um círculo de morte em cima de mim, quando eu vi eu tava morto. Pois é, Kaina, círculo significa morte. É, círculo não, azul, morte. Não, não, não entendeu. Ele criou um círculo e eu já morri imediatamente. Não tive nem tempo de pensar. Vocês estão oh, ligado que eu tava cantando, tancando? Eu tentei, eu tentei, eu tentei, eu tentei, eu tentei até de curar, não. mas não deu tempo. Eu sou um healer, level 59. A gente tem dois tanques e o healer level 59 tava tentando. É que nessa hora ele dá uma explosão que deixa você curado de nada de vida. E ele linka logo em seguida com o Neurolink. Você tomou o Neurolink e o primeiro tick te matou. Tá bom, não é porque o primeiro tick era o fato dele estar tankando. Eu tá tankando. Com dois tanques. Obrigada. Eu não sei, o, Ari, o Chris deu provou. Não, eu ia falar, o, o Alex Kidd tá, tá desculpado porque ele tava morto. Só se, só se ele resetou a agro, porque eu já tinha batido nele e eu tava com a tempestade ligada. <risos> eu queria até que eu tava perto da Yu, eu tomei aquele rap gostoso. Você, ou você tomou um cleave do boss. Você não, tava é, parado não, 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 Ele virou pra vocês é, e deu um cleave. É, é, então foi não, isso. Então, o nome dele no, então o nome Nino Caldia no target do boss era, não era nada mais. Mas, então eu não sei. Eu não sei. É porque eu tinha até batido no boss. Ele tinha pegado em mim porque eu tava embaixo daí. 
Eu vi porque eu tomei a porrada junto. Eu vi ela morrendo, ué. Ai, capaz. Ai, Nossa, o pior é que esse daqui eu lembro que eu fiz. Por causa que a gente tava formando. Ai, meu Deus, eu deixei esse capuz escroto no mino. Ai, que coisa horrível. <risos> Tomar nota, eu gastar um glamourzinho. Depois. <risos> é, ganhei o item. <risos> Vou ponto no meu decor de cinza. Que eu vou. <risos> Mas tu vai querer esses itens, são... tem que uma sorte de healer ali. Uhum, tá por isso. Nossa senhora, eu quase me afoguei aqui. <risos> ok, eu descobri que o capuz de healer não fica tão bonito no Mino quanto ficava na Ilha. O chifre não ajuda muito? Sim. É. Mano, olha esse, esse gif daqui é antigão, mas esse gif aqui é Ei, muito bom. Mano. Vou botar no cupo chat. Esse gif é maravilhoso. Beijo. Cachorro se arrastando pelo chão, todo mancando, socorro, me ajuda, não sei o que e tal. Você não vai acreditar no que acontece no final. Meu Deus do céu, isso tá tão clickbait. <risos> você não vai o que vai. Você não acredita o que vai acontecer no final. Foi de ah. propósito. <risos> Que porra de voz é essa, Alice? <risos> Gente, que horrível! A voz dela na cutscene, me arrependi de ter pedido por voz nos personagens. Esse size é staggering. Eu não posso imaginar como o grandfather stood contra such a monstruosa. Ah, é, né? A voz dela aqui é outra dubladora. Nossa, é muito feia, eu vou te saber. Eu vou te saber. Eu vou te saber. Não parece ser a voz da Alice, a estudora de Vungs. Exato. The thrall of a mad prime. You were foolish to disregard my warning, child. Are you so convinced of your own righteousness? Tis the rightness of our path that led us to return. Eorzea will never be safe whilst Bahamut remains to threaten all we hold dear. What of the hero who gave his life in defense of the realm? Do you truly dispute the justice of our cause? My poor, ignorant grandchildren. Your world is shaped by naught but recent conflicts. Listen, and I will speak to you of justice. Twas in the twilight of the third astral era. The southern land of Mericidia suffered invasion at the hands of the Alagon Empire. With no atrocity, too depraved for their purpose, the forces of Alec were unstoppable in their advance. Desperate for salvation. The dragons prayed to one of their first brood, to their ancestor Bahamut. Infused by the power of their fervent supplications, Bahamut arose from the abyss of death and took wing as the Mericidian's newborn god. Yet this great miracle would only serve to further the maniacal designs of the dragon's imperial conquerors. The cruel fetters which bind my lord stand testament to the Alagon's boundless greed and hubris. I once summoned the Twelve in an attempt to forestall the advent of the Seventh Umbral Era. What then did the dragons of Mericidia do that I did not? Wherefore are they accursed 
and I exalted. Tis man's overweening belief in his own primacy that blinds him to the commonness of his condition and the truth of his own tyranny. As long as man is suffered to remain, the dragons shall never be at peace. Only when the plague of people has been expunged shall the children of Lord Bahamut be free. Then shall the world know true justice. Stop it! Grandfather would never say such things. His belief that people were worth saving never faltered. He had faith in their strength, that they could stand together and push back against the darkness seeking to shape them. A false hope. Tis folly to place one's faith in so flawed a race. Stand together? They would first need to agree on which direction to face. If history teaches us anything, it is that man cannot find common ground between his own two feet. Even you, twins whose veins run with the same blood, struggle to fathom each other's reasoning. You hide your differing agendas behind the convenient banner of Eorzea's salvation. Given your obvious self-interest, can you truly claim no kinship with the Oligon? And though I hope they might bring you closer, it would seem that the twin grimoires I bestowed upon you were a wasted gesture. There may well be truth in your judgment of Alize and me, but such a one-sided tirade bemoaning the evils of man rings false coming from the lips of Archon Luiswa. Tell me, do you champion the cause of dragons because Bahamut compels you as his thrall? Or is it because you yourself have transcended the limits of man's existence? Ah, so the possibility did not escape your notice. What I prayed for, and what I have become. These are the keys that unlock the truth behind Eorzea's rebirth. If you would have them, then you must needs take them by force. Come! Rend this divine form asunder, and claim your answers. Então, Pleur! Ai, meu Deus, é a Fênix! Agora que eu lembrei. Pai amado, fudeu. Que? Please, for his sake and for ours, you must defeat our grandfather. Que loucura, cara! Tá bom. Vou derrotar aqui seu bom. Zancados. Aí. 
só me arrumar o áudio eu aqui. Que tá e eu não tô entendendo mais porra nenhuma dessa parte. Me explica depois que a gente mata ele. Ah, então tá bom. Eu sei, mas eu não lembro. Eu sei, mas vai aparecer um Mas a história vai me explicar melhor. Uhum. Dá uma capsinha. Você tá gastando muito cedo o Holy Spirit, ô Chris. Como se ele fosse sobreviver até o momento da rotação que eu fosse dar o Holy Spirit mesmo. Não, não é isso. Tu, 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 tu puxou antes de eu ter tempo de. Era meio apertado na época, não era? Pra matar esse bicho a tempo? Sim. Era. Eu me lembro ele dava um ataque muito forte que era letal, então na dúvida eu usei o super bolado. Eu, falar, eu não sei se você fez isso pela zoeira ou pra me infartar. Não, eu, eu fiz porque o que eu me lembro tinha alguma coisa que ele podia me matar com um hit ali, então eu achei melhor usar o super bolado. Tudo Só bem, que eu, 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 eu infartei eu, 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 por causa que eu pensei, cara, é a ótima hora que eu fui usar o Benediction no outro cara, viu? Só a luva dropou. Yay! Cadê que tem essa? Eu te vi, eu te vi. O HP caindo deu. Ah, não, ele tá usando. Se foi mal. Agora é uma cutscene de meia hora que ela vai passar. Sim. Vamos botar aqui. Vou tirar só mais uma espécie de cutscene assim de boa com o barra multi sem pai. Ok, agora vamos a mais três vidas de cutscene. Grandfather is truly gone this time. I'd better it end this way than the alternative. I am yet here, Alice. Agora alguém me explica que porra estava acontecendo. I must thank you, warrior of light. Without your valor, I might never have broken free of Bahamut's control. Tá tudo faz sentido agora. To live as the man I once was. This is all that I wanted. Yet, now that it is happening, I find myself struggling to believe it. Is it really you? Grandfather, pray forgive me my insolence. It was not my intent to demean you. Forgive you? <laughs> I am proud of you, child. You were wise enough to deduce the manner of creature I had become. Alfino, Alize, if any here should beg forgiveness, it is I. Grandfather, I must ask, will you not tell us what befell during the Calamity? Yes, yes, of course. You have come far to hear the truth. Let us then begin the tale. At the Battle of Cartano, where clashed the forces of the Garlean Empire, 
and the Aorzean Alliance. Twas there in the sky above the surging armies that the elder primal Bahamut broke free of the Red Moon Dunham. In an effort to contain this avatar of destruction, I called upon the Twelve to aid me in the creation of a prison of ether. But Bahamut would not be caged by such feeble bars. Too vast was his might, too fierce his rage. Little choice remained to me. I use the last of my strength to entrust our hope unto the future, and prepare to meet my end. Eita. O que está fazendo? Parei pra assistir isso não. Eu não sei nem se eu enfrentei a Fênix com a Yu. Vermelha, será que é essa daí? É coertas? Sabe, tem aquela área de coertas que o chão é, verme é vermelhado? Gente, que babado! As you have no doubt surmised, I did not perish. When the cage built from the essences of the Twelve was destroyed, the sky was filled with a colossal cloud of ether. This drifting energy responded to the prayers of those fighting below and to my own desperate wish that the dying realm be saved by infusing me with the power of a primal. I became the immortal phoenix, ancient symbol of rebirth. Rising into the sky, I struck Bahamut with all my newfound strength. The blow shattered his earthly form, and a shower of ether rained down upon the land. Mano, agora, depois disso, eu realmente quero fazer as quests do Summoner só pra saber o contexto de por que eu consigo Summonar o Bahamut e a Fenix. Jesus! Believing the deed done, 
I relinquished my hold on that staggering energy, desirous that it should be returned to the realm without delay. But I had not reckoned on Bahamut's tenacious will, even as he teetered upon the cusp of oblivion, the dragon reached out to claim me. Alas, within my vast fading form, enough remained of the Phoenix's energy to offer Bahamut a hold, and he dragged me along in his wake. And thus began your existence as the Elder Primal's thrall. I cannot help but wonder at his will to survive. Though he was all but obliterated, Bahamut found a way to seize the power you surrendered. That would explain why part of his physical form survived to be entombed underground. It would also explain why Eorzea was so terribly warped. Even as the land sought to restore itself, the returning flow of ether was cut off. Ah, very good. When his grip on existence was once again secured, Bahamut did not cease his feast until he had consumed every last mote of ether that yet floated in the air. And still he was not fully restored. You must remember that by this time, much of the freed ether had already returned to the land. That which remained was not sufficient to reconstruct so massive a form in its entirety. But there did not need to be. Not for a being sustained by the marvels of Alagon technology. As long as some piece of Bahamut persists, the coils will seek it out and continue their regenerative task. The fragments of Dalamud appear motionless from the surface, but deep beneath the ground they had been searching, tunneling through rock and soil towards their escaped prisoner. And, as you have observed for yourselves, they found his heart. Warrior of Light, heed me. You must put a stop to Bahamut's regeneration. Whether it be for man or for dragonkind, the question of justice is irrelevant. The Elder Primal will leave naught but a smoldering wasteland for both his children and ours. I beg you to defend Eorzea and guide its people to the future they yet struggle to find. This portal will take you to the final internment, Hulk. Tis time for the tale of Bahamut and his part in the Calamity to come to an end. Alvino, Alize, pray come closer. Your hopes and dreams must no longer be an extension of mine. You must needs find your own reason to fight for this realm, your own meaning in this sea of chaos. I can put it to you about this. Will you do that for me? Of course, Grandfather. 
I have already made it my mission to see this newborn Eorzea survive and flourish. Alize, while I was yet enthralled to Bahamut, you spoke of my faith in man's strength. No, that your words reached me, imprisoned though my soul still was. So forceful was your conviction. I wonder if that belief has not become your own. Perhaps, after all your anger and sorrow was spent, you found something greater within you. See this fight to its culmination. Tis also your strength, in which I have faith. Thank you for everything. Pray, take your rest, Grant. Eles não nessa época eles não sabiam fazer olho marejado. There are records of an art that allowed one to summon the power of a primal from the essence of its demise. And though I am no true primal, all that I have left, I give to you. Alvino, Alize, my darling grandchildren. May Light's blessings ever keep and protect you. I'm all missing. I'm going to take a screenshot, but I don't want to break the clip. Oh, I'm going to take a screenshot. I'm going to take a screenshot. I'm going to Warrior of Light, our task remains undone. Eu aproveitei e fui tomar um banho enquanto você tava na cutscene aí. Sabia que ia demorar. No. Is this how I honor my promise to grandfather? Ah, bom, senão eu ia eu mesmo dando a tua cara. You must needs find your own reason to fight for this realm. 
your own meaning in this sea of chaos. Will you do that for me? I will, Grandfather. In fact, I believe I already have. That reason has been with me all along, guiding me. Eorzea's blade of light, shearing through endless shrouds of darkness. I have been shown the miraculous feats of which we are all capable. Of which I am capable. Bahamut, you have wreaked enough havoc. I will not let your wrathful fires consume all that we know and love. É, eu realmente acho que com a, a, a dubladora atual, isso daqui ficaria muito mais legal. to hear you say that. You have found your resolve at last. Let me join my strength to yours. In this place, in this moment, our purpose has become one. For the future of Eorzea! This last task is yours, warrior of night. You must destroy Bahamut's crystal core. So what are you going to do? You need to destroy the whole thing. Só que estamos em sete. E o, e o Padões na o, o final boss do Brave the Default também uso. Eu só queria dizer Sim. que tava um clima que se Quando, quando eu madeira. entro naquela luta, o Pato Donald é um merda, não. Ele é mais forte que o Neo Bahamut, tá ligado? Eu só queria ele falar é... que eu tava no mó mil grau, tenso pra caramba. Começou a answer, eu vou me desmontar. Aí daqui a pouco, o Pato Donald! Eu, caralho, queimou o clima total. E outro ponto. Foram oito flechas de luz, porém só estamos em sete. Tudo bem. Que eles não prepararam eles não a estavam, aleatoriedade. Eles não estavam esperando por isso. Eles não esperavam que só sete pessoas iam entrar aqui dentro. <risos> Agora let's go fora. É que eu tava falando pra eles sobre a ordem de poder dos flare. O Mega Flare é mil vezes mais forte que o Flare. O Giga Flare é mil vezes mais forte que o Mega Flare. E o... O Zeta só Flare... Vai. Ah, é o Sultan. Ah, caralho. Acho que até o Kai... Acho que até o Kai... Não, eu tava esperando todo mundo dar o Rage Check pra dar o Contidão, mas... Ah, já tá, vai! A única que não tinha aceitado era a Freya. 
Eu não sei se a Faye tá aqui, inclusive. Adeus, meu Deus. Tá aqui, não? Ah, você tá aqui. Hum. Ele não vai sair, não? What the fuck? What? A gente esquipou. A gente esquipou <risos> tudo. A gente esquipou a luta toda. No pior é que eu e o Danka, a gente penou tanto pra conseguir esquipar, porque tinha um time perfeito pra fazer e não entrar na fase dos Hades, ele não pular. E a gente fez isso na cagada. Puta merda. Ah, eu é, queria... Eu achei tão legal a de fez. Não apareceu o Mega Flare no vídeo, cara. Sim. <risos> O cara aí falando meia hora de Mega Flare enquanto eu tava nas minhas meia hora de Cassicine e não rolou. E o cara que tá vendo, o, que tá vendo o vídeo, que Mega Flare é? Que Mega Flare? <risos> Pior de tudo é que de todas as lutas que a gente fez, essa daqui foi a mais fácil. <risos> não, mas essa é a mais fácil que as lutas mesmo. Pra hoje em dia, hoje em dia, antes que você me dê um soco. <risos> e a gente tá com mais gente também, a gente tá com seis pessoas. Sim. Não, essa luta tá pra solar, velho. É, só que você vai assistir a... esse bagulhinho lá, né? Tipo, tô... espera aí. Eu vou lá assistir essa cena. Vou terminar de assistir okay. essa cena. Eu vou voltar lá pro A-Frame, então... You did it! Aí eu consegui. Foi tão fácil. But one task remains. With this last coil disabled, there shall be naught left to bind Bahamut to this world. His beloved children will finally know peace. is done. He is truly gone. You knew, didn't you? You knew what grandfather had become. I was not certain, but from all I had gleaned, it seemed a distinct possibility. The scene people describe of the Battle of Cartano was one of unimaginable devastation, and tis through the combined prayers of the desperate and an abundant source of ether that primals are born. I merely put two and two together. And you consider that a sufficient explanation? <laughs> well, however you stumbled across your theory, twas this revelation that made you wary of my attachment to Grandfather. 
You feared that in my obsession, I would fall under his primal sway. Is that why you decided to join us? To pull me back, should I show signs of wavering? Pray forgive me, sister. I wished only to protect you. Yet I see now that I needn't have doubted the strength of your conviction. Ai meu Deus, que susto! May I ask you a question? What do you now intend to do with the truth you have uncovered? Which particular truth was that, brother? The fact that desperate prayer gave rise to the primal phoenix? That this new god was responsible for setting Eorzea on the path to rebirth? Should such a tale become common knowledge, people would soon offer up their prayers in earnest. They would beseech Phoenix to complete the healing that was begun. Yet as you and I know all too well, the very act of calling forth this savior would do more harm to the land than good. We cannot encourage such worship for this very reason. Were Grandfather forced to return as an ether-draining primal, it would undo all that he had worked to protect. Your abiding love for him was the key that unlocked the truth of the calamity. But keys may also serve to seal doors that were best left unopened. Let your love now guide your actions, and lock away deep inside the fate of both Grandfather and Bahamut. Fear not, Alfino. I understand what must be done. The realm need not know the truth for it to be saved. That the Elder Primal is banished, to return no more, that is enough. Let us make our way back to the surface. Poor Oriange must be beside himself with worry. Próxima quest, Alice's Path. E depois, a gente acaba de vez. Pra ti é bom tu tá fazendo. É pra ti é bom tu tá fazendo isso agora, antes do. É, é, a ideia de ter feito antes de continuar o Heaven Sword foi proposital. Por quê? Ah, pra ter lore por causa do que acontece no episódio. Também, mas depois eu explico. Tem que ir pra. Sempre que eu volto aqui, eu acho que eu tô em Mordona, por quê?
Alex sama masuk itu nggak selalu setuju. Bora lá. Só, só se você dá pra ter perna na sua roupa. É. Tá bom, vai lá. O pai da menina toda ferrada. Não dá pra ir pra lugar nenhum antes. Mas roupa da humildade desse jeito não é pra tanto, né? Porra, você é. A cara do menino, gente. O que que foi?
Não tem nada. Parece que é estranho que eu terminei. Foram tantas peças. sei do que, que vão ser. A minha ideia, assim, a ideia em questão é, eu tenho que terminar a, a minha história do Final Fantasy XIV e o A Help Reborn, que a gente ainda tá no RR. Tenho o Huge Range pra fazer, tem Palace of the Dead e tem muita dungeon que eu ainda não fiz. Eu quero terminar essas coisas antes de chegar no plot final do Heaven's Watch. Por quê? Porque tem um negócio lá que eu, que eu acho que se eu chegar lá e, e... né? Eu chegar lá e for tentar fazer todo o resto, fica meio... Ah... Perde o, 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 o charme por conta do, do desenrolar da história. Eu não quero explicar mais detalhadamente, pra não dar spoiler pra quem acompanha a lore do Final Fantasy XIV, só aqui pelo Nibble Flight. Então, continue acompanhando o Nível Flight, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você já é um Google, deixa o seu curtir, seu comentário. Se você ainda não é, se inscreve no canal. Pra você a ordem dos avisos e tudo. Mas é isso aí. Espero que tenham gostado. Beijinhos. Tchau, tchau. É que eu tive que sair da barra porque eu não lembrava de cabeça.